Mr. President, uh, the Chamber would like to declare the continuity of the session. Nous reprenons l'audience. The discussion on the facts of M13 were, uh, and uh, all witnesses uh, have already been heard. Nous avons entendu tous les témoins qui devaient comparaître concernant les faits survenus à M13. The next uh, proceeding, the chamber would like to ask the parties whether you would like to voudrait maintenant demander aux parties have any further questions to si ask elles ont d'autres questions to the accused or à would you like à à to bring in any references or documents ou, ou si for vous further discussion so if you would wish to do so I would like uh, to give the floor first we would like to give the floor first to the prosecution je donne la parole d'abord au coprocureur, ensuite au parti civil. Les coprocureurs, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Il est parti que ce matin, nous devons présenter des arguments oraux concernant les documents relatifs à Chun Soti. The president, Mr. President, to, Alors, to rule président, that we can make submissions on, this, on that document. Le moment est venu effectivement de présenter nos arguments concernant ce document. The president, uh, the first question the trial chamber would like uh, le point que to la raise is more about. Uh, Examiner your remaining questions or et celui des questions regarding ou documents que vous souhaiteriez encore euh, mentionner concernant M13. Hier, il a décidé que ce matin, nous entendrions from the parties les parties a final ruling. avant de prendre une décision définitive. So the document that the co-prosecutors wish to confront the accused with is the Chun Soti report. Et qui est ce rapport that I anticipate concernant Chun Soti. That, Mr. President, you would wish to discuss the use to which that can be put before we, re before we put the questions to the accused. Or, or have I misunderstood the situation? I, I wonder whether Judge Levine has anything to ask. I, I, I'm sorry, Mr. President, I should add that uh, the Chen Tati report is uh, about M13. It's clearly about the subject that we're discussing. Emmanuel de Chen Tati concerne M13, donc le sujet à l'examen. The President, uh, Judge Lavergne should take the floor. Judge Lavergne, je vous en prie. Il sera donné, bien sûr, l'occasion au parti de de commenter et de euh, faire euh, toute observation concernant euh, la production du euh, document auquel il était fait référence hier et sur lequel la Cour a tardé à statuer. Mais au préalable, je crois que le Président souhaiterait que vous nous indiquiez si vous avez d'autres questions à poser à l'accusé ou si vous entendez vous référer à d'autres documents. La question du rapport concernant Chen Soti sera examinée plus tard. The Chun Soti document issue will be examined later. Thank you, Your Honor, for that clarification. Merci pour cette uh, the only other documents that the co-prosecutors would wish to put before the chamber are those that have already been referred to. The DC CAM statements of Ham In and Im Vaughan, and this together with the Chun Soti report. Are the only three documents the co-prosecutors wish to put before the court. Do nous souhaitons la production.
party lawyers would you like us to ask further questions to the accused? Uh, good morning, Mr. President, Your Honours. On, on behalf of civil party, President, uh, one, we have no additional questions uh, to put to the accused. Je vous remercie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Good morning, Mr. President, Your Honours. Um, the same for le <coughs> les the same for uh, our group. Même we have no further questions at the moment. Pas d'autres questions à poser à l'accusé. Mr. Mink, Your Honour, the President, on behalf of. Uh, Civil Party uh, Group 3, we do not have any questions que nous pas at this moment to à poser the accused. À ce stade, à and we would like uh, the Chamber to proceed to the questioning regarding S21. Et nous aimerions passer au sujet qui concerne S21. Merci. Mr. Kumsoon, Your Honour, I am on behalf Monsieur of uh, Civil Party Group 4. We have no further questions at this moment, and we support the position of the prosecution. 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 And we the position of the prosecution. Merci, so, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Euh, tout d'abord, en ce qui concerne Firstly, le rapport de Chun Soti, euh, dont la défense n'a eu une copie en français que le 3 avril 2009, la défense indique à la Chambre que M. Douk est d'accord pour donner des explications sur ce document. Explications qui seront de nature à éclairer nos débats, comme il l'a toujours fait devant les juges d'instruction, quand on lui présentait des documents. La défense regrette seulement que les coprocureurs n'aient pas présenté ce document devant les co-juges d'instruction. En ce qui concerne les deux interviews réalisées par DCCAM, dont mon collègue demande qu'il soit versé au débat. La défense insiste pour qu'il ne soit pas versé au débat, pour que ces deux documents établis par DCCAM ne soient pas versés au débat. Je répète que ces documents ont été obtenus dans des conditions qui ne sont pas raisonnables, ils peuvent servir sans doute à une ONG, en aucun cas à une preuve judiciaire. Je vous en donne un seul exemple à partir de l'un de ces interviews. L'ONG DCCAM a établi un rapport très largement publié et qui est au dossier. Et dans ce rapport, sans aucun recul, sans aucune vérification, cette ONG a informé le public qu'il y avait eu 30 000 morts 
that there had à been M13. 30, deaths in M13. Vous avez ce rapport, il a été présenté à Douk au début de ces débats. At your disposal. It was put to Church of at the, the Truth. Of these proceedings. I'm referring 30 000 to morts à M13, truth. dit ce rapport. Sur la base des interviews que Monsieur le procureur voudrait faire verser, pouvons-nous sérieusement, après avoir entendu contradictoirement dans cette audience certains témoins, continuer à laisser dire et écrire qu'il y aurait eu 30 000 morts à M13. Nous sommes là pour faire œuvre de justice et pas œuvre de propagande de quelque côté que ce soit. Euh, au nom de la défense, je vous demande donc d'écarter ces documents qui ne sont pas professionnels. Enfin, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, Lastly, Mr. President, Your au début de cette troisième journée de notre semaine, week, la Défense souhaite respectueusement mais solennellement attirer l'attention de la Chambre sur le grave problème de traduction que nous rencontrons. Tous les échos qui me parviennent me disent que nous perdons We are au moins 50% des paroles qui sont prononcées en Khmer. Khmer. Nous sommes dans une audience de justice. This is a court of law. Il n'est pas pensable que l'on continue It à travailler comme cela. That we could continue to work Ça veut dire que les personnes non cambodgiennes perdent 50% des messages des témoins Khmer et de l'accusé. Mais ça veut dire à l'inverse que quand je m'adresse à vous, Monsieur le Président, Messieurs les juges, vous perdez entre 50% et je ne sais combien de pourcents de mes paroles. Je vous demande respectueusement mais solennellement en vertu des pouvoirs qui sont les vôtres d'imposer à l'administration de ce tribunal de prendre immédiatement les mesures qui s'imposent pour que nous ayons des traductions fidèles, pour que nous ayons également des personnes compétentes qui, tous les jours, révise les transcripts to revise the transcript every et vérifie s'il y a eu des erreurs d'interprétation. À la fin de nos débats, votre Chambre rendra At une décision sur la base des paroles qui auront été prononcés ici. Je ne veux pas imaginer ce qui peut se produire si dans votre décision manque des propos qui auraient été tenus ou pire encore si de, des propos tenus sont totalement déformés. What was said is completely distorted. 
Je vous donne un seul exemple. Hier matin, alors que le témoin parlait de trois fausses, il m'est arrivé dans mes écouteurs la traduction « trois prisons ». Comment fait-on so Alors je redis so qu'il existe dans Again, ce pays suffisamment de compétences pour avoir des traductions correctes. To ensure that we have je dis qu'il est absolument anormal qui n'y est toujours pas après plusieurs semaines de procès de traduction directe du Khmer au français et du français au Khmer. Je dis qu'en passant par des relais, on augmente les risques d'incompréhension. Je vous demande Monsieur le Président, Madame, Messieurs, d'user de vos pouvoirs pour donner à l'administration les injonctions qui s'imposent. Et avec tout le respect que j'ai pour les interprètes qui font un travail très difficile, je dis aussi que nous devons tous faire des efforts pour parler lentement pour, comme vous nous y avez plusieurs fois invité, Monsieur le Président, pour poser des questions courtes. Mais ce n'est pas suffisant. Les moyens qui sont donnés dans ce tribunal, pour les traductions, sont insuffisants. Je vous remercie. The president, the co prosecutor, uh, what do you intend to raise related to the translation issue or on any other matters? Simply, Mr. President, to seek your guidance on the order in which we should respond to uh, Maître Roux's submissions. We have two issues. Il y a deux questions qui ont été soulevées, the issue of translation celle de la traduction, and the issue of documents to be admitted to the case file, and the co-prosecutors are content to make submissions on both issues in the way, way in which this court finds helpful. Deux questions dans l'ordre que vous jugerez utile. So, the, the president. Some change, Please. Your, the first remark is that uh, the co-prosecutor can verify about the documents that you have raised yesterday, Je vous invite à commencer and that we temporarily made the decision on it. Whether you can provide reasons for its relevance to the facts during these proceedings. De verser effectivement ces documents au dossier. Please, the floor is yours. Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Merci, um, le Président. I had a request from Mr. Khan Maître for Khan Civil Party Group 1, pour le groupe who I understand has um, an engagement later on this morning, and he wishes to speak first on this particular matter. We have no objections for him speaking first on this if the court is content. The President, Mr. Khan, the floor is yours. 
Uh, Mr. President, Your Honours, um, I, I'm most uh, grateful for, for that kindness. It was a matter that I did raise with my learned friend uh, last evening. Uh, at the outset, on behalf of uh, Civil Party 1, uh, we would support with vigour um, the submissions and observations by my learned friend for the defence. It is of the utmost importance to the integrity of these proceedings and the legitimacy of the final verdict that the translation is um, not questioned and is reliable. Your Honours, it is, uh, of course, um, it will be fatal to the integrity of these proceedings if one party or the other, at the end of the day, had viable ammunition to establish that Your Honours were not in possession of the full subtleties of legal argument. And I would support uh, the very compelling submissions of my learned friend, uh, Mr. Roux. It's my respectful submission that the appropriate and indeed prudent way of proceeding would be for Your Honours to instruct the Registrar to appoint an independent expert to review various samples of the translation in these proceedings since the initial hearing and to compare that translation uh, to the original. Once we have those statistics as to the uh, veracity and reliability of the interview, we can uh, properly assess uh, whether or not there is a problem and if there is the scale of the problem and any um, remedy that may be appropriate. But it does, with the greatest respect, seem to be prudent to do that now rather than to leave this to fester and become an issue uh, later on in proceedings or indeed as an appeal issue. Your Honor, the second observation uh, or, or submission goes to the um, admissibility of the documents. But it's my understanding now that in relation to uh, ERN number 2214 to 2217, that's the Khmer, uh, ERN number 0017-2202, in English, um, the, the statement of Chun Sothi, that there is no objection now uh, by the defence to the admissibility of this particular document. Uh, I will therefore not belabor the point. My uh, submission is one of principle. Uh, if I understand matters correctly, one of the points put forward by my learned friend for the defense yesterday was a argument that any document on the case file which was not shown by the co-investigating judge to a witness should be declared inadmissible. Uh, if I understood that argument by my learned friend properly, uh, it is a novel and unheralded proposition, and it is one that I would ask Your Honours to reject. The rules governing admissibility of documents are very squarely set out in uh, Rule uh, 87, and Rule 87 makes it very clear uh, that the general starting point is that all evidence is admissible. This, of course, is a civil law uh, system informed, of course, by uh, both the Cambodian legal tradition and informed by uh, international standards. Uh, Your Honours, you are, of course, professional judges, and you are fully able to uh, assess evidence and to accord whatever evidence is placed before you uh, properly at the end of the day. As a matter of law, it's my respectful submission that there must be, of course, some minimum indicia of reliability before documents are admitted. However, it is clear from case law, and I pray in aid uh, the Orich case before the Yugoslav Tribunal, prosecutor uh, and Orich, uh, case number IT0368, the judgment of the trial chamber of the 30th of June 
2006, rendu en juin 2006, where Chambre, paragraph 29, paragraph 29, the judges made it very clear that it is not necessary for a document to be authenticated by a witness for it to be admitted, uh, while an exhibit which has not been presented to a witness has less probative value than one which has, uh, it does not affect admissibility. There is, of course, as your honours are fully aware, a, a two-stage process, one of admissibility, and then the second one, a determination as to what weight should be afforded to a document. Your Honour, ordinarily, admissibility can be viewed by the, on two aspects, both the form of document, whether or not there are stamps, whether or not there is an archive log, the date of receipt, and the signature, and then the contents of the document. You know, I, I will not labour that point uh, because it was primarily relevant to the report relating to uh, Chen Sothi, for which uh, objection is not being taken by the defence. But as far as the contents are, are relevant, uh, your honours may hear evidence in due course uh, which is independent and reliable, which may shed further light. Or you may have heard evidence already, which may tend to render stronger the contents of this report, which the prosecution, uh, which the co-prosecutors are seeking to put before you. In relation to the interviews, of course, uh, where interviews uh, are available and a witness is before your honours, uh, it appears that the starting point must be one of admissibility. Um, and, of course, the defence, in accordance with Rule 87, can then seek to question uh, whether or not uh, the document uh, should be given any weight whatsoever. A, a difficulty in this case, of course, may be that uh, whether or not an interview itself was put to a witness so that the witness has accepted it is his interview. Your Honour, I will not go with your leave uh, into that issue. Uh, my principal concern was the proposition which was advanced by my learned friend that documents on the case file which are not presented by the co-investigating judge uh, to a witness should be uh, excluded or should not be admissible. Uh, that is, uh, as I mentioned before, a novel proposition. Uh, there is no burden in my submission uh, upon the co-investigating uh, co judges to confront witnesses with every single piece of document, every single piece of paper on the case file uh, in order for those documents to become admissible. Uh, to do so would be to establish a dangerous precedent. Uh, for which no authority is cited in support by my learned friend uh, for the defence. Your Honours, those are my uh, submissions on this issue, unless I can assist further. Voilà, I'm grateful. Mr. President, for what concerns these two questions, I am ready to develop these arguments if you so wish. The President, President. Uh, the co-prosecutor. Monsieur le co-procureur, la parole est à vous. The co-prosecutor. Thank you, Mr. President. Je remercie, Monsieur le Président. On behalf of the prosecution, oh, no. we still okay. insist the chambers to accept the report of Chun Soti to be considered, and. We will provide the reasons why the prosecution wish the chambers to reconsider their report, although their report soit pris en compte, bien que ce was not identified by the co-investigating judges, par les juges d'instruction, but the document is consistent with the statements of the witness cohérent avec la déposition who du recently témoin. provided their interviews mm. and ah. also ah. consistent with the response Déposer from the accused during the hearing. Avec also in that report, it states during that period of time, 
au cours de ce laps du temps, il y avait deux One centres de sécurité. L'un euh, s'appelait le de sécurité de Start, c'est-à-dire de M13B, qui est également conforme au aux dépositions des uns comme des also autres. Également, report, notre bureau, notre centre de sécurité, euh, se trouvait à Amliang. That we want the accused to respond, for example, Tak He. répondre à d'autres personnes, par exemple Tak He. And also some prisoners who escape that we need to be verified by the accused. Also in Chinsutti's report, after the 18th of March 17th event, there were a number of people, including Wan and Tun. Ceci est encore, ces informations sont encore also confirmées par l'accusé. Également, dans le cadre de ce rapport, dans le rapport de Chumsoti, les prisons ont été situées dans la rue de Pagoda, Pagoda et l'autre dans la rue de Pagoda. Et l'autre dans la partie de Le rapport établit également des raisons pour les soldats de la National Army à ce moment. Le rapport établit également des noms des chefs de prison de M13B, qui est Ta Sum, de M13B, à savoir Ta Sum. Also, in addition, également, le rapport établit également des le rapport de Chun Chun établit que le centre de sécurité était situé à Amleang. Et Chun et son adjoint étaient nommés comme étant les personnes les plus importantes dans ce centre. Et sont nommés comme étant les personnes les plus importantes dans ce centre. Également, dans le rapport de Chun Chun, on établit le lieu de la prison de Star, donc de M13B. It was, it was in Stop Start, à savoir Stop Start, near Watropean, près de Watropean, au nord de Stop Start, et il aussi spécifie, et également on y spécifie, the, the description of la prison, description du centre pénitentiaire, la forme, sa dimension. Je ne veux pas vous fournir ces informations pour le moment. Je ne veux pas vous fournir ces informations pour le moment. And I would like the chambers to reconsider the submission of this document. Also, the chambers have reconsidered the submission of this document. Also, the report states that the physical description of that person, Sum, physical de cette personne, dénommée Sum, and also food ration in the two prisons were mentioned, and Chen Shi himself was mentioned that he was detained on the accusation of being a spy, detenu pour avoir été And he was detained from Stoksa Prison, which was M13B, until later he was transferred to M13A. And it also stated the number of the guards there and the number of prisoners. Quel était le nombre de gardes et quel était le nombre de prisonniers à M13A? And In this hearing, there is no discussion yet the details of the pits in the M13B and whether the three pits are consistent and the physical description of the pits and the size. And in the report, it states the size of the pit is two meter wide and two meter deep, and also it's ten meters long. Et 10 mètres de long. It's like in the first alphabet of the Cambodian character. Ça fait partie des premières lettres de l'alphabet cambodgien. Et donc on a ici une description physique des prisons. Et aussi avec un sketch de la prison. Et aussi avec un sketch de la prison. Un schéma so this is de useful la prison. Et donc il est utile to or to to these pour l'accusé de, de confirmer ces faits importants. Regarding the other documents, en ce qui concerne les autres documents, comme la défense l'a déjà 
déclaré et bien je laisserai ce soin à mon confrère de répondre aux observations exprimées par monsieur par maître Roux. Par conséquent, l'accusation like uh, uh, et le procureur national cambodgien insistent uh, que la Chambre puisse considérer ces um, documents comme recevables car elles sont en ligne avec les dépositions. Le témoin se rappelle I'm, ici I'm de l'historique de, de la prison et dont je suis reconnaissant et je vais laisser la parole à mon collègue pour lui permettre de poursuivre. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Poursuit I'd just like to le procureur international. J'aimerais tout d'abord déclarer que la suggestion exprimée par la défense has not been placed before the charged person as he then was in the investigation and then should and therefore should not be part of the case file is irrelevant, erroneous, not based on any principle in our internal rules. Uh, if it is in the introductory submission as a document enfin, and it is in the closing order unchallenged, it is in this trial chamber's case file. That was clearly discussed uh, in the in initial hearing with uh, all parties present and all parties are entitled to refer uh, to any document contained donc document in this trial chamber's case file. Monsieur le, Monsieur le Président. Uh, François Roux. Mr. President. Pardonnez-moi d'interrompre, mais nous sommes à nouveau dans un problème de traduction. J'ai dit exactement l'inverse. C'est grave. It's really a problem. J'ai dit que la défense ne voyait pas d'inconvénient à ce que le document in, dont vous êtes en train de parler soit versé à ce débat. The, uh, Et j'ai dit que And je regrettais seulement I, only, que vous ne l'ayez pas fait devant I le juge d'instruction. So Qu'est-ce qui a été traduit What has been translated, therefore? Donc je maintiens, so I, ça n'est pas la peine de passer position, des heures là-dessus, je maintiens que this. la défense est d'accord like pour que le document appelé rapport To include et concernant M. Shen Soti, soit versé sous réserve que vous présentiez l'original. Si il y a eu de nouveau un problème de traduction, je suis désolé. Et là, on est entre l'anglais et le français. Perhaps it was my misunderstanding, Mr. President. Monsieur le Président, uh, my note was the defense regrets that the co-prosecutors neglected to put this document before the co-investigating judges. Perhaps I was jumping to conclusions. And I'm grateful to je, je Mr. Rue for clarifying that he is not objecting to the document. There are two issues in this case that we're dealing with in relation to documents. Dans le cas de ce document. There is the issue that was raised by this trial chamber in the direction on the scheduling of the trial on the 20th of March relating to whether the accused can be confronted with statements of witnesses yet to be heard. And the second issue is relating to the question of whether broad categories of documents, in this case, documents, statements taken by investigators from the Documentation Centre of Cambodia, can, without any more discussion, 
peuvent be ignored by this court. Être, oui, non, there are two issues, cette, but there is one principle. Il y a deux questions qui se posent, mais un principe. Before I ici. discuss that principle, avant que perhaps I can read back principe, paragraph 9.2 lire le paragraphe 9.2 the trial chamber's direction on the scheduling of the trial. And this is document E26, ERN 0029-0321 in English. The accused may be confronted with documents only after they have been put before the chamber in accordance with Rule 87.2 and 3. The accused cannot be confronted with statements of witnesses yet to be heard. And I pause and say, we, the co-prosecutors, have no objection to this. It's easily understandable the uh, reasons for this approach. The best evidence comes from a live witness. A live witness can be asked to confirm or deny their previous statement. I'll continue from reading from the paragraph. An exception to this Except to this, the rule that uh, I've just mentioned is if the witness is dead or cannot be heard for another reason and the parties have agreed to the reading of the statement. It appears to the co-prosecutors that the, tri the trial chamber is saying that in Unless there is agreement between the parties, the accused may not be confronted with witness statements from those people who are dead or who cannot be heard. With the greatest of respect, Mr. President, this part of the scheduling order is inconsistent with the internal rules and is inconsistent with the approach to evidence in civil law systems. Rule 87.1 is the starting point for everything that is being discussed this morning. Unless otherwise provided in these internal rules, all evidence is admissible. That's the starting point. And the only references in the internal rules to the exclusion of, of, of evidence are in two sub-rules. Rule 87.3, evidence can be excluded if irrelevant, repetitious, impossible to obtain within a reasonable time, unsuitable to proving the facts, not allowed under the law, or intended to prolong the proceedings, or being frivolous. And the second and the only other rule under this court's internal rules is Rule 21, 2 and 3, that evidence obtained by or under the effective control of ECCC authorities in which inducement, physical coercion, or threats are used, shall not be admissible. Mr. President, there are no other exceptions to the general rule of 87.1 that all evidence is admissible. No other exceptions in the law to be applied by this chamber to this case. The co-prosecutors are extremely concerned that the trial chamber appears, as supported by the defence, to be moving towards a ruling based on the directions of the 20th of March. That is to say, there is an additional test for witness statements made by witnesses who are dead or cannot be heard, namely that additional test being that the parties must agree. I return to the general point. There is no distinction in our internal rules between witness statements and any other type of document. All documents are subject to the same broad rule of admissibility. A witness statement made out of court 
legally speaking, is no different to any other document made outside the court. And we have many hundreds of those documents, thousands in fact, that this court will hear and consider during the trial, Milit military telegrams sent to the party centre, written reports of chiefs of administrative units sending prisoners to S21, handwritten notes from interrogators. Is the trial chamber going to say that some of these documents cannot be used because we cannot bring the, tr the person who made the statement to court and there has been no agreement by the defence. I hope um, the court will see that the potential impact of the direction in which this discussion is, is progressing is extremely dramatic. There is no basis in our internal rules whatsoever to say that in all cases where the author of a statement is dead or not available, only those documents agreed between the parties are admissible. And there is good reason for that. It would put the power of controlling the admissibility of documents in the hands of the opposing party instead of in the hands of the trial chamber. The defence could simply say, we don't agree to any documents for which the maker of the statement cannot be found or is dead. And that would just simply prevent the trial chamber from considering the evidence at all. This cannot have been the trial chamber's intention. The co-prosecutors would urge the trial chamber not to import common law rules of evidence into a system of law that is not the same. As a common law lawyer myself, paragraph 9.2 of the directions seem familiar to me. Only admitting statements where the witness is dead or is unavailable looks very similar to an exception in common law to the hearsay evidence rule, evidence of statements made outside the courtroom introduced as proof of the contents of those statements. But there is no rule prohibiting the admission of hearsay evidence in the civil law system in general. More importantly, there is no rule in under Cambodian law, nor any rule under our internal rules. Can I perhaps correct something that Mr. Khan said? He said that there is a two-stage test to admitting documents or considering documents before these chambers. He says that, first of all, there is a question of admissibility, and second of all, it's a matter of weight, a, the question of weight. With the greatest of respect to him, there isn't a two-stage test. In this court, once a document is in the case file, and that document has not been objected to by the defence, and I mean objected to to be struck from the record, then that document can be considered. The only issue here is the weight of the document. Once it's in, it's in. I come briefly on to the issue of de, uh, document, documentation centre of Cambodia statements. Is it to be said, as the defence wish, that all DCCAM statements are inadmissible because they were not taken according to the same procedures as the procès verbaux of investigating judge investigators? without even examining the method of questioning 
or the quality and clarity of the responses in each individual document. The defence have consistently said these are not legal documents, therefore they cannot be used. I hope that Maître Roux is not saying that DC CAM documents should be struck from the record, i.e., that is to say, cannot be considered. I hope he is saying that there should be no weight attached to that, to these documents. Because Rule 76.1 of the Internal Rules states that procedural defects, and in particular, in this case, the annulment of a document's addition to the case file must be made during the investigation phase. A Rule 76 submission was never made by the defence to any of these documents. It was never made in relation to DC CAM statements. Rule 76, 7, the closing order cures any procedural defects. It is not defective, therefore, that these DC CAM statements are in the case file. The defence are perfectly entitled, as is any other party, to say that this statement or that statement should be given little weight or even no weight, because there were no judicial guarantees, because we don't know the training of the investigators, because we don't know the quality of the interpretation. The co-prosecutors have no trouble with those arguments at all. But no matter how eloquently Maître Roux pleads, he cannot get over the rule applicable in this case in our courts, that once the document is before this court, it cannot be struck from the record. And I hope I have not mistaken Maître Roux on this point. If I have, I'm sure I'll be corrected when he responds. Mr. President, some DC CAM statements may be more useful to this court than others. It won't have escaped your notice, Your Honours, that some of these statements contain leading questions. It won't have escaped your notice that some of the questions do not appear particularly relevant. Certaines, uh, des, uh, des, des but des each document être, must be judged uh, être on its own merits. Each individual uh, document must be judged on its own merits. Uh, pris, uh, and there is nothing within doit, doit être jugé the rules of this valeur, court to say uh, that certain categories valeur, of documents donc on have an additional test of admissibility. Even the procès verbal taken by the co-investigating judges vary in quality and clarity. And as I've said, the submissions of the defence that the court might give little or no weight to certain documents is perfectly proper. But to take a blanket approach for whole categories of, categories of documents is not permitted by these internal rules, by our internal rules. The issue is a simple one. The documents are admissible because there is nothing that makes them inadmissible under these internal rules. There is no requirement under our rules that all parties must agree. This, in, this relates to both the observations in relation to previous witness statements and also to the DC camp statements. To find otherwise would create an extremely dangerous precedent for this court and the prosecution of the cases before these courts. To find that this 
Chamber can create additional rules of admissibility of evidence is not within the power of this chamber. The co-prosecutors cannot see any basis for rejecting documents on the simple fact of the category of, the, of that document. My colleague has already set out the relevance and usefulness of the Chen Tsati report. I hope I have established the co-prosecutor's position on DC CAM statements. And if we are to discuss individual DC CAM statements and, their, and the weight to be attached to them, the co-prosecutors are perfectly happy to do that on a statement-by-statement statement basis, which is the only proper approach this court can take. I apologize for taking so much time up, Your Honours, but this is a very important issue, and those are my submissions. Thank you. Il me semble que c'était un point important, et j'en arrive à la conclusion ici de mon intervention. The President, lawyers for civil party group two, do you have anything to add regarding this issue? If you have this, the floor is yours. La parole est à vous. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. We would like to submit the following concerning this issue. Voici ce que nous avons à dire sur cette question. First, we observe that here and as we saw yesterday, tout d'abord, in the discussion, if nous relevons, we can refer to a document which is on the case file, si a clash between dossier, common law rules and civil law rules. I would like to emphasize we are here in a civil law procedure. And therefore, I think it is most important, important that, that the trial chamber takes a decision which is in accordance Statue with general civil law proceedings rules civil. and not to make a case-to-case -case, um, test et une on every document soumettent pas chaque if document it is in general admissible. un examen particulier pour décider de sa recevabilité. First, I would like to submit that we join fully the statement of the co-prosecution. Nous sommes entièrement d'accord avec les coprocureurs. And I do not want to repeat these arguments et je pas that we share les arguments in total, ont avancé including et que nous en the inconsistency of the mentioned de decision E26 pour ce qui est de and their paragraph 9.2 with the rules. Par rapport aux and including the statement y aussi of Mr. Kern pour ce qui related to the two-step two test, which we do not concernant share. Cette espèce de test à deux étages, opinion que nous ne partageons pas. I want only to add another point Et regarding to rule 87, en rapport avec which la règle should 87, guide these proceedings, doit être celle qui nous guide ici. and which is in accordance with the Cambodian Criminal Procedure Code, that under rule 87.2, which I will read out, I quote, Il est dit, et je cite, any decision of the chamber shall be based only on evidence que la chambre fonde sa that décision it, sur les seules element. preuves, premier élément. Second element, 
des seules preuves qui ont été chamber. produites, deuxième élément, au cours de l'audience. Et débattu contradictoirement, troisième élément. This is the rule voilà donc quelle est la règle which makes it very clear that the final decision, qui dit très clairement judgment, que la décision finale at the end, has to be based de la Chambre on these doit se fonder elements. sur ces différents éléments. We are looking then and making the test regarding to witness statements pour ce qui est des dépositions ou déclarations de témoins which are on the case file qui sont versés au dossier that means they can be used il apparaît qu'elles peuvent être invoquées They are pieces of evidence, of course, car elles sont des éléments de preuve as document, as such, ce sont des documents and if they are put before the chamber, et si and ces documents sont produits devant la chambre to examination, et débattus contradictoirement the decision, final decision of the chamber la Chambre peut can be based on these prendre une décision fondée sur ces déclarations file. qui font partie du dossier And are et constituent des documents. They can be only excluded, and there I do not want to repeat this under Rule 87.3. Elles, elles ne peuvent être exclues as a prosecutor qu'en vertu d'une autre règle de règlement intérieur déjà outlined. mentionnée par le coprocureur et sur laquelle je ne reviens pas. Of course, such documents, Naturellement, like most of them DC -CAM ces documents, documents, y compris les documents qui viennent de DCCAM, par exemple les déclarations de témoins ou le rapport If The dont nous avons parlé aujourd'hui. Witness, which is, I want to say, behind this document. Donc pour ces documents, le témoin then, qui course, est derrière, en quelque sorte. The priority should be set on the witness. The primary source should be the witness if it, the witness is available. Prioritaire si le témoin est disponible. If not, this document. Mais s'il n'est pas disponible. Is a document like other peut documents. Ce document est à traiter comme un autre document. And can and should be considered. Et doit être pris en compte. By the chamber. Par la chambre. This general treatment of evidence. Ce principe général relatif. Should be ruled relatif by the chamber aux preuves and doit être appliquée par la Chambre then only the at the end. et se pose uniquement la question en fin de compte c'est une prérogative de la Chambre to consider the evidence d'examiner de, de, la preuve way if For example, et de se faire a une document opinion si a statement un document qui contient par exemple une déclaration credible, qui apparaît comme étant consistent crédible and consistent within itself and consistent cohérent with other evidence. de façon interne et aussi par rapport à d'autres documents and the same work that est the à chamber prendre en compte ou non considering c'est là une mission Witness de la Chambre given pour ce qui concerne aussi les dépositions faites par les témoins oralement dans le prétoire. End, Et par conséquent, il appartient finalement à la Chambre de déterminer 
le poids to the evidence adduced aux éléments de preuve produits. And only if evidence is excluded under Rule 87.3, Et ce n'est que si un élément de preuve est exclu titre de la règle 87. On peut euh, effectivement exclure un élément de preuve tel n'est pas le cas and des I repeat this because I think et je le répète, car je in the courtroom and in a mixed or mixed composition of que nous avons parmi nous common law tradition des représentants de la tradition de common law, civil law et mais aussi des représentants de la tradition de droit romain germanique judges and i really call on the chamber to et take instamment la chambre follow the civil law approach à s'en tenir ici au principe de droit civil And I would like to add that, of course, as we face a lot of translation problems, naturellement, puisque nous avons à faire face à des problèmes de traduction the nombreux, chamber should take into consideration la chambre here in court the original documents doit prendre en compte le document and original as we saw with the statement of for example et comme nous avons pu le voir in, in la Ham, déclaration I mean, de um, that there were so many inconsistencies between the english and french version already as Amin, i understood il y a des and so i suggest to des différences entre les versions anglaises et françaises primary et donc je j'invite la chambre à s'en référer aux documents originaux, desquels s'agissant des documents originaires de DCCAM, et peuvent être testés, si le traducteur est confronté à l'original. Pour conclure donc sur ce point, et je n'ai pas encore abordé à proprement parler la question de la traduction, All evidence which is on the, the case file tout ce qui est versé can be used. Peut être invoqué. And this rule should guide Et ce principe and should guide the chamber qui devrait nous guider, guider which la is chambre. in accordance with the Cambodian law, au droit with Cambodian, the rules and with civil law proceedings. Et Thank you. Une procédure de droit civil. Je vous remercie. The president, lawyers for group three, you merci can make your remarks. Group three, je vous en prie. <coughs> oui, merci, Monsieur le Président. Mr. Kana, Pour you, Mr. le groupe trois, je formulerai donc deux types d'observations. Like like Premièrement, en ce qui concerne la traduction, Firstly, with regard to je m'associe pleinement. I fully à la requête présentée par Maître Roux, cela va de soi. En tant qu'avocat, nous sommes auxiliaires de justice. J'ai déjà eu l'occasion de dire que nous recherchons ici la manifestation de la vérité, quelle qu'elle soit. Certains aspects de ce procès seront jugés sur les déclarations sont faits à l'audience. Il est important que nous ayons tous une compréhension fine, qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que le jugement final soit fondé en droit et équitable au plan humain. And should be fair from a Il est donc human nécessaire que la traduction soit précise for the et fidèle. To be accurate and faithful. Encore une fois, je m'associe donc so totalement more, à la requête qui a été présentée. Made. En civil law, nous avons coutume In de dire, law, we say, lorsque nous demandons à un témoin when we ask a witness de prêter serment, to take the oath qu'il doit s'engager à dire la vérité 
to speak the truth. Rien que la vérité. Only the truth. Toute la vérité. And the whole truth. Je crains dans ce débat qu'une partie de la vérité I nous échappe simplement of the truth parce que nous ne comprendrions pas ce qui est dit. Just because we do not understand voilà ma première observation. That is my first observation. Deuxième observation sur la production des documents. My second observation is on putting la particularité de ce procès, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, this est qu'il est constitué is des actes d'instruction in et d'une multitude de documents recueillis parallèles. Alors, je voudrais m'exprimer sur le plan du bon sens et sur le plan du droit. Sur le plan du bon sens, l'intérêt de nos débats est de pouvoir comparer, de pouvoir confronter l'ensemble de la documentation, l'ensemble des renseignements aux déclarations qui sont faites ici par les témoins. C'est l'utilité des débats de confronter l'ensemble des renseignements dont nous disposons. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, hier, j'ai respectueusement, mais très fermement, demandé à la Chambre qu'elle nous dise le mode d'emploi pour que nous sachions très clairement le sort qui sera réservé à ces documents qu'une décision soit prise, qu'un mode opératoire soit défini et nous n'y reviendrons pas. Mais, en droit, règlement intérieur, règle 76-2, règle 76-7, je lis simplement. À tout moment de l'instruction, si les parties estiment qu'une pièce de la procédure est entachée de nullité, elle présente une requête motivée au co-juge d'instruction leur demandant de saisir la chambre préliminaire aux fins d'annulation. Seize the chamber. Sauf erreur de ma part, cela n'a pas été. J'en viens donc à la règle 76-7, évoquée par Monsieur le Procureur il y a quelques instants. L'ordonnance de clôture devenue définitive couvre, s'il en existe, les nullités de la procédure antérieure. Aucune nullité ne peut plus être, de procédure ne peut plus être invoquée devant la Chambre de première instance ou la Chambre de la Cour suprême. Je me permets de dire, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la, de la Cour, que nous sommes en train de discuter sur un faux débat. La question, me semble-t-il, est entendue. Je demande respectueusement à la Cour de rappeler à l'ensemble des parties que cette règle-là que je viens de lire est d'ordre public, que nous devons la respecter et que nous devons, pour la fluidité des débats, continuer. Je vous remercie, Monsieur le Président. So. You, President. Merci. Le groupe 4 a la parole.
มาสมอากุนลูกทีนึงสงกรุปนายขอฮ่องกิมสุนเมสเมสุนพิจิตน์ I am Mr. Hong Kong Soon representing Je m'appelle Hong Kim Soon, je représente le groupe 4. Just now, I already stated that I support the motion of the prosecution. Nous appuyons la requête des coprocureurs. Like the other lawyers regarding the presentation of the documents. Comme les autres parties civiles concernant la production des documents. Regarding witness Chun Sokti, I note that the defense does not object. Chun Sokti, je note que la défense n'objecte pas. The content of the document, but when it comes to the document that issued by the DC Cam. Mais s'agissant Des autres uh, documents émanant euh, de DCCAM, notamment l'article paru dans Searching for the Truth, l'on invoque la règle 87 du règlement intérieur sur les preuves. Uh, paragraph 2 and paragraph 3, as stated, uh, as raised by uh, lawyer Stutzinski, I support her position. Et j'appuie sur ce point ce qu'a dit Maître Stutzinski. Je note que les documents consistent with rule 87.3 sont conformes à la règle 87, y compris au paragraphe 3. Et uh, 87.3a. Only if uh, the document is irrelevant or uh, that, that the chamber et que ce n'est que si un document est dénué de pertinence hein, que la chambre peut déclarer un élément de preuve inadmissible. Paragraph 2, petit a. The being impossible to obtain within a reasonable time, which is Si un élément de preuve est impossible à obtenir dans un délai raisonnable, conformément à l'application de tous les documents qui sont versés au dossier, all evidence in the case file is regarded as being examined or put forward before the chamber, devant la chambre, the trial chamber. In our national practices and the criminal, sorry, the civil court of Cambodia, on July, Article 155 states the admissibility of the document règle la question de la recevabilité des documents. And according to Article 112, if there is any, l'article 112 s'applique aussi. Discrepancy or inconsistency in the law, then the international laws would be so. This article states that the parties who request the document to be examined have to certify, have to prove that the document has been conducted properly. Has been duly obtained. And uh, if the document is admissible, that uh, is accepted, that uh, it si document uh, was obtained by the officer on duty, and uh, the forms of the of doc of the document were the document is receivable. Acceptable si that uh, the document must be the public document and can uh, obtain properly. And Et if there is any suspicion obtenu, regarding si the que ce soit. the validity of the document, Concernant the public document, document, then the court can. Use its discretion to ask the relevant authority to clarify the position. So, although the DC Cam organization, as raised by the defense counsel, as not objecting to the motion, but as raised by the defense counsel, as not objecting to the motion, but as raised by the defense counsel, as not objecting to the motion, but as raised by the defense counsel, as not objecting to the motion, but as raised by the defense counsel, as not objecting to the motion, but as raised by the defense counsel, as not objecting to the motion, but as raised by the defense counsel, as not objecting
authority or the institution that recognized by the court, the documents, all these documents, there are other thousands of pages of documents obtained from DCCM and now are placed in the case file of the CCC. So I would like to go back a little bit to DCCM. DCCM has been recognized by or acknowledged by the uh, Royal Government of Cambodia to conduct a research for the truth regarding the documents in relation to the democratic Cambodian regime starting from the 17th of April 1975 to 1979 and beyond that. So I would like to say that this organization is a very important partner for the ECC to search for the truth. So all the documents that are submitted to the whether there are soumis uh, documents chambre, before 1975 or between 1975 and 1979, after that, not only DCCAM uh, that uh, uh, forward uh, this document to the court and that the court uh, have put uh, them in the case file. So now it lies on the discretion of the chamber to uh, decide whether the documents are consistent si or not. So finally, or non. I would like to enfin, submit that uh, I I strongly support the motion by uh, lawyer Stutzinski based on Rule 87. Point dans le cadre de la règle 87. Article 155 of the Civil Code of Cambodia. Et so dans le cadre de I would like uh, du Code de procédure pénale. That uh, submission, I would like the Chamber to accept Je demande donc à la Chambre d'accepter les documents qui ont été évoqués. Merci. The President. Le Président. The Defense Council. Would you wish to Est-ce que la Défense make any further observations? Souhaite faire d'autres observations. Merci, Mr. Monsieur le Président. La défense you, ne se privera pas de participer à cette intéressant débat. Of in this very uh, en rappelant by ce principe énoncé you par un professeur this, uh, de droit, vous m'avez peut-être déjà entendu le rappeler, uh, this, uh, ennemi juré de l'arbitraire, la forme, c'est-à-dire la procédure, est la sœur jumelle is the de la liberté. Of freedom. Form is the twin sister of freedom. De quoi parlons-nous so ici here? On me parle we are de la règle 76 about, uh, de notre règlement intérieur sur les requêtes en nullité pour vice de procédure defects, et on defects, voudrait donner des leçons like à la défense en disant mais comment il vous appartenait et de demander la nullité you, to you to des pièces de procédure how is it that you the, uh, avant la clôture de l'instruction et maintenant c'est trop tard. Uh, elements, uh, before, uh, the of the Merci mes confrères Thank you, pour ce uh, rappel. Colleagues for this reminder. Thank you. De quoi parlons-nous ici What are we speaking about here? De quoi parlons-nous ici What are we speaking about here? Est-ce que quelqu'un veut me prétendre ici qu'un interview réalisé par DCCAM est une pièce de procédure au sens juridique du terme Voulez-vous que je vous rappelle ce que l'on appelle une pièce de procédure en droit de la civil law pardon Reportez-vous au dictionnaire de droit privé, you could use a dictionary, définition 
deux pièces and de procédure. Use, uh, the of, Elles sont insérées um, en cours d'instance. Uh, in a proceeding. En cours d'instance, elles intéressent le déroulement de la procédure et l'administration de la preuve. Parmi ces pièces, figurent les exploits introductifs. Pardon pour la traduction. Exploits introductifs. Les requêtes, les conclusions des parties. Dans certaines affaires, celles du ministère public, c'est-à-dire du procureur, les rapports d'expertise et enfin les procès-verbaux contenant les auditions des témoins. Si donc, j'avais à utiliser la règle 76 du règlement, c'était pour demander It la nullité de procès-verbaux judiciaires. La défense n'a defense pas estimé, did not believe effectivement, devoir demander that it had to la nullité for the nullification des procès-verbaux judiciaires, c'est-à-dire la défense n'a pas souhaité did not wish demander la nullité des procès-verbaux établis par les co-juges d'instruction ou des procès-verbaux établis sur commission rogatoire des juges d'instruction. Donc on ferme l'article 76 du règlement intérieur qui ne peut en aucun cas résoudre le problème ici posé. Les documents dont nous parlons, ne sont pas des procès-verbaux. Même si euh, ils voudraient avoir l'air d'un procès-verbal. Mais un procès-verbal est un document officiel réalisé par euh, des personnes assermentées et incivilement des personnes qui sont sous le contrôle des juges d'instruction. Alors, merci à messieurs les coprocureurs d'avoir finalement à nouveau soulevé ces questions qui me renvoie, pour ma part, à une critique que j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer. Nous avons eu ensemble, messieurs les coprocureurs, un an et demi d'instruction chez les co-juges d'instruction. Plus de 30 journées entières d'interrogatoires vous avez eu And la possibilité d'apporter aux juges d'instruction tous les documents que vous souhaitiez pour que l'accusé so puisse être entendu dans le cadre de la procédure d'instruction. Et je vous ai invité maintes fois à respecter cette procédure d'instruction. Et je vous ai averti maintes fois, attention, ce que vous ne faites pas pendant la procédure d'instruction, vous ne pouvez pas le faire après. Et cela s'adresse aussi aux accusés qui refusent de répondre aux juges d'instruction. Après, c'est trop tard. Alors, nous sommes là dans le cadre de quelle règle si nous ne sommes pas dans le cadre de la règle 76 sur les nullités de procédure eh bien, notre règlement intérieur, dans sa sagesse, a prévu effectivement autre chose pour les documents dont le bureau des procureurs 
souhaitent verser un nombre considérable. Et c'est ça aussi le problème. Parce que là, nous retrouvons un défaut bien connu des bureaux des procureurs devant les juridictions pénales internationales où l'on amène des tonnes et des tonnes de documents et où l'on perd énormément de temps à trier tous ces documents. Et j'avais souhaité que dans ce tribunal, ayant la chance d'avoir des juges d'instruction, nous puissions préparer tout cela en amont pour éviter, comme aujourd'hui, de passer deux heures alors que vous avez ici des personnes Whereas nombreuses, des victimes many, many et d'autres qui attendent qu'enfin on parle de S21, on en est encore à régler des problèmes qui auraient dû être réglés devant les juges d'instruction. Alors l'article 87, paragraphe 3. Paragraph 3. Lorsque la Chambre fonde sa décision sur une preuve tirée du dossier, elle doit s'assurer que celle-ci a été produite durant l'audience. Et les preuves est considérée produite au débat si son contenu a été résumé ou à l'audience. Dans la Chambre, pour déclarer inadmissible un élément de preuve, je ne parle pas de nullité, je ne parle pas de nullité. Le texte dit bien, la Chambre peut déclarer inadmissible un élément de preuve s'il s'avère, s'il s'avère, premièrement, dénué de pertinence. On n'est pas dans ce cas Isn't this the case? Et troisièmement, et qui sait, insusceptible de prouver to prove ce qu'il entend établir. Je demande so donc expressément à la Chambre chamber, qui prendra sa décision, comme elle l'estimera utile, de déclarer inadmissible dans les deux procès-verbaux, soi-disant procès-verbaux, on va dire interview, c'est plus juste, les deux interviews réalisées par DCCAM dans des conditions extrêmement discutables, ainsi également par le rapport établi par cette même organisation et appelée « Searching for the truth ». Et si vous voulez encore une preuve de l'intérêt de déclarer inadmissible les éléments de DCCAM, Monsieur le procureur, la défense accepte les documents originaux que vous voulez produire comme celui relatif à M. Chen Suti. Quand la défense a accepté de discuter des confessions recueillies à S21 parce que ce sont des documents de base. Comment allez-vous expliquer à la, ch à la Chambre le rapport de Chemsoti dont M. Doug vous expliquera d'où il provient Et ça, ça peut intéresser nos débats. C'est un rapport qui a été fait par le CIRPA, qui récupérait effectivement des anciens prisonniers des Khmer Rouges et qui leur posait des questions. C'était un service de renseignement. Ça, ça intéresse la Chambre. Ça, ça intéresse la Chambre. Et Monsieur... Chen Soti dit 
à propos de M13, ce centre sert à détenir et éduquer les coupables condamnés à des peines légères. Il y a de 250 à 300 prisonniers. Et vous produisez en même temps dans le rapport de DCCAM page page alors excusez-moi euh, en français référence 0 0 9 5 1 5 1 en édition française il est indiqué a estimé que de la création de M13 à sa mutation à la prison de Tulsleng, 30 000 prisonniers ont été tués. À vouloir trop prouver, messieurs les procureurs. Voilà où ça vous mène. Vous êtes en train de demander la production de deux documents qui sont totalement contradictoires. Alors, so, Monsieur le Président, Mr. President, Madame, Messieurs, your honors, en conclusion, to, je vous demande de dire que les documents de DCCAM ne sont pas des pièces de procédure au sens où on entend la civile. That civil law understands it. Je vous demande, I am requesting en conséquence, de dire qu'on ne peut pas demander la nullité de ces documents qui ne sont pas des pièces de procédure. Of, uh, Mais je vous demande however, de dire qu'en vertu de la règle 87, alinéa 3, paragraph 3, vous avez la possibilité de déclarer inadmissibles ces documents, c'est ce que je vous demande de faire. Et j'anticipe, nous retrouverons évidemment ce débat avec la question du film que DC Cam veut introduire dans ces débats, film sur lequel la Défense a travaillé de son côté et qui réserve quelques surprises. Le président. Nous allons désormais faire une pause de 30 minutes avant de poursuivre les débats.